చంద్రబాబు పవన్ పై మంత్రి కన్నబాబు ఫైర్ అయ్యారు టీడీపీ వారికి వారి ఆస్తులు భూములు పోతాయని బాధగా ఉందన్నారు హైకోర్టు ఒక చోట రాజధాని మరో చోట ఉన్న రాష్ట్రాలు దేశంలో చాలా ఉన్నాయని చెప్పారు పవన్ కళ్యాణ్ ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవని అన్నారు అన్ని ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేయడమే జగన్ సంకల్పం అంటున్న కన్నబాబుతో మా ప్రతినిధి స్వరూప ఫేస్ టు ఫేస్ సార్ చెప్పండి మూడు రాజధానులు ఎలా చూడొచ్చు నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా స్పష్టంగా అసెంబ్లీలో చెప్పారు రాజధాని మీద చర్చలో పూర్తిగా లేకుండానే తెలుగుదేశం పార్టీ వాకౌట్ చేసే చేస్తే నష్టం జరుగుతుందేమో అని సస్పెండ్ చేయించుకుని బయటికి వెళ్ళి పారిపోయారు ఆ క్రమంలో చర్చలో ఆయన ఏం చెప్పారంటే వికేంద్రీకరణ జరిగితే తప్పే ఉంది రాజధాని పరిపాలన వ్యవస్థ చాలా చోట్ల చాలా దేశాల్లో అలా ఉంది మన రాష్ట్రాల్లో కూడా ఉన్న చో పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి తప్పే ఉందని మాట్లాడారు దాన్ని పట్టుకుని చంద్రబాబు నాయుడు గారు మన అన్యాయ పార్టీలు కొంతమంది రాజకీయ వర్గాలు దానికి ఏదో ఒక రకమైన భాష్యం చెబుతూ దాన్ని పొలిటిసైజ్ చేస్తూ కార్యక్రమాలు మొదలుపెట్టారు న్యాచురల్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వెన్నతో పెట్టిన విద్య ఇసకన్నా ఇంగ్లీష్ అయినా రాజకీయం చేసినోడు ఈ ప్రకటన రాజకీయం చేయడం ఎలా అనుకుంటాం కాబట్టి ఆయన అదే పని చేస్తారు అమరావతి రాజధానిగా ప్రకటి ప్రకటించిన సమయంలో మీరు ఏదైతే విమర్శించారు నేతలంతా కూడా అమరావతి సరౌండింగ్ ఏరియాలో భూములు కొన్నారు అందుకే అక్కడ ప్రకటించారని సేమ్ ఇదే విధంగా టీడీపీ నేతలు కూడా వైజాగ్ ప్రకటించడంతో వైసీపీ నేతలంతా కూడా వైజాగ్ వైజాగ్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు వైసీపీ నేతలు భూములు కొన్నారు అని విమర్శిస్తున్నారు ఎంతవరకు కానీ ఇంత ముందు కూడా నాకు గుర్తులేదు కానీ అప్పుడు ప్రకాశం జిల్లాలో ఇలాగే భూములు కొన్నారని మాట్లాడుతూ ఉండేవారు ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అది అలవాటు కాబట్టి అది మిగతా వాళ్ళందరికీ ఆపాదించే ప్రయత్నం చేస్తారు ఇప్పుడు ఆలు లేదు చూలు లేదు ఇంకా అసలు ఏమీ జరగలేదు దానికోసం ఏదో ఏదో జరిగిపోతున్నట్టుగా అభూత కలపలను ప్రచారం చేస్తే నమ్మడానికి ఎవరు ప్రజలు సిద్ధంగా లేరు ఆయన ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంటారు అలాగే అంటే విజయసాయిరెడ్డి గారు ఢిల్లీ కంటే కూడా వైజాగ్లోని ఎక్కువగా ఉంటున్నారు ఈ భూదందాలన్నీ కూడా ఆయన ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నాయి అనేసి టీడీపీ నేతలు మాజీ ఎమ్మెల్యేలు కూడా విమర్శిస్తున్న పరిస్థితి అంటే కావాలని బురద చల్లడంలో చంద్రబాబును మించిన వాళ్ళు లేడు ఎవరు విజయసాయిరెడ్డి గారు గత ఐదారేళ్ల క్రితం నుంచి విశాఖపట్నంకి పొలిటికల్ ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నారు ఆయన అక్కడ మా ఇన్ఛార్జ్ ఆయన పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ ఆ ప్రాంతానికి మూడు జిల్లాలో రాజకీయ కార్యకలాపాలు చూడడం ఈయనకి ఎలాగైతే ఇన్ఛార్జ్లు ఉంటారో అలా ఉన్నారు అంటే అక్కడ ఇన్ఛార్జ్గా ఉంటే మొత్తం ఇంకిదేనా అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అలవాటు అది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎవరినైనా సరే బురద చల్లేసి దాంట్లో లాక్ వచ్చేసేంత ప్రావీణ్యత ఉంది ఆయన ఆరోపణలో ఏమాత్రం పసలేదు నిజంగా చెప్పాలంటే ఆయన ఒక అభద్రత భావంతో పార్టీని నిలబెట్టుకునే క్రమంలో ఆస్తులు నిలబెట్టుకునే క్రమంలో ఏదేదో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అంటే రాష్ట్రం లోటు బడ్జెట్లో ఉంది ఒక రాజధాని నిర్మించుకోవడానికి నిధులు లేని తరుణంలో మూడు రాజధానులు ఏ విధంగా నిర్మిస్తారు అంటే ఒకటి ఏంటంటే ఆయన సీఎం గారు నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు మీరు వేసిన అంచనాల ప్రకారం లక్ష కోట్ల పైన కావాలి అంత డబ్బులు పెట్టే పరిస్థితి లేదు అలా లేనప్పుడు ఒక మహానగరాన్ని కట్టే పరిస్థితులు లేనప్పుడు దానికోసం వేరే ఆలోచనలు చేస్తే తప్పే ఉందని మాట్లాడితే దాన్ని పట్టుకుని చాలా చాలా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు చూద్దాం ఇప్పుడు కమిటీలు రిపోర్ట్లు రావాలి అన్నీ వచ్చిన తర్వాత సీఎం గారు చెప్పారు కదా ఆ ప్రకారమే చూద్దాం మొత్తానికి చూసుకున్నట్లయితే కనుక రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలి అంటే మూడు ప్రాంతాల్లో పరిపాలన అనేది వికేంద్రీకరణ జరగాలి కాబట్టి జగన్ ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు కమిటీ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాతనే తదనంతరంగా ఫార్మాలిటీస్ పూర్తవుతాయని కూడా మంత్రి కన్నబాబు తెలియజేస్తున్నారు అంతేకాకుండా ఇక్కడ గతంలో జరిగినట్లు టీడీపీ నేతలు భూదందాలు చేసినట్లుగా వైసీపీ నేతలు చేయడానికి అంత ఆర్థికంగా బలంగా ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు కానీ మంత్రులు కానీ ఎవరూ లేరు వైసీపీలో అని కూడా కన్నబాబు కొట్టేస్తున్నారు కెమెరా పర్సన్